เรื่องผลกระทบของ Brexit นะคะยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะกรณีล่าสุดค่ะศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจหลายแห่งก็ปรับลดเป้าหมายการเติบโตการส่งออกของไทยปีนี้ลงมาเป็นติดลบแล้วค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ประกอบการให้ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนนายชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดกล่าวว่าได้ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยปี2559เป็นติดลบ 2% จากที่คาดไว้ 0% หลังจากตัวเลขส่งออกไทยในเดือนเมษายนนะคะต่ำกว่าคาดแล้วก็มีเรื่องของบริกิตเข้ามากดดันเพิ่มในครึ่งหลังของปีค่ะความต้องการของคู่ค้าหลักคือจีนยังเปราะบางกดดันการส่งออกยางพาราและมันสำปะหลังของไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับการส่งออกรถยนต์ไปอังกฤษนะคะมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องค่ะในช่วงที่เหลือของปีส่วนการส่งออกรถยนต์ไปยุโรปอาจจะยังขยายตัวได้อย่างไรก็ตามถ้าความเชื่อมั่นยังไม่ฟื้นก็อาจกระทบต่อเนื่องถึงปีหน้าดังนั้นภาคธุรกิจควรกระจายความเสี่ยงโดยการขยายตลาดส่งออกค่ะเนื่องจากระยะสั้นเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินที่ฉุดกําลังซื้อชาวอังกฤษและชาวยุโรปส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปีนี้นะคะมองว่าจะกระทบ 0.07% หรือว่าประมาณ 10,000 ล้านบาทและกระทบ GDP ไทยในปี2560ราว 0.2% ค่ะและถ้าเกิดกรณีที่เลวร้ายนะคะลุกลามไปถึงเศรษฐกิจประเทศอื่นในยุโรปอาจจะฉุด GDP, T, uh, GDP ไทยปีนี้นะคะหายไป 0.2% แล้วก็ปีหน้า 0.75% ค่ะอย่างไรก็ตามยังคงเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ 3% เพราะว่ามีปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าระยะสั้นนี้นะคะกรณีเบรกซิตจะฉุดการเติบโตเศรษฐกิจโลกให้หดตัว 1-2% ค่ะส่วนระยะยาวอาจหดได้ถึง 3% ขณะที่การส่งออกของไทยนะคะถึงแม้ว่าจะส่งไปอังกฤษไม่มากแต่ถ้าตลาดยุโรปไม่เข้มแข็งนะคะจะทำให้การส่งออกไทยไม่ขยายตัวค่ะประเมินว่าการส่งออกไทยปีนี้อาจจะติดลบ 2% ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเห็นภาพชัดเจนภายใน3เดือนด้านนางมาลีโชคล้ำเหลืออธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเบรกซิตยังไม่มีผลโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าไทยไปอังกฤษที่มีสัดส่วน 1.8% และตลาดยุโรปที่มีสัดส่วน 9-10% แต่ว่าจะมีผลกระทบระยะสั้นด้านจิตวิทยาทําให้ค่าเงินผันผวนถือว่าเป็นความเสี่ยงของการส่งออกไทยในครึ่งปีหลังจึงอยากให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ส่งออกป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้ขาดทุนจากการส่งออกได้ในระยะสั้น 2-3 เดือนนี้ค่ะ